que hay conductas penales que hay que investigar y en las cuales ha incurrido tanto este hombre como autor material de la maniobra hasta ahora eh, y eh, quienes vendrían siendo los cómplices o quienes venían recibiendo el dinero para después repartirlo, porque en sí eh, les depositaban en sus cuentas eh, un dinero que después a la postre lo repartían. Vamos a ir avanzando y en la medida que haga falta todo lo que sea concerniente a esclarecer este hecho y a poner en la justicia a todo aquel que haya transgredido eh, las normas eh, correspondientes va a ser llevado. ¿me entiende? Y en esta primera instancia lo que estamos haciendo son los, los primeros individualizados. ¿Quiénes son? Stuni, que es el responsable de la maniobra en, en, el, en la división tesorería. Hay dos efectivos más que no lo hemos tan debidamente individualizado, no se los ha tocado para nada. Está quien aparece como arrepentido y tenemos dos personas más que no pertenecen al área institucional, pertenecen a otro ministerio, pero ya están debidamente individualizadas como recepcionantes de un dinero X en sus cuentas sueltas. ¿Cuánto se debe la suma? La suma, contrariamente a lo que se está hablando, eh, eh, ronda el millón de pesos. No quita que en, el avanza, en avanzar en la investigación o en la, en la auditoría pueda aparecer algo más. Se lo colocó, o venía trabajando en ese sector, por una cuestión de, 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 de confianza, lo cual ha, ha defraudado a este muchacho. Pero sobre, por sobre todo, tenga presente que su madre era una de las integrantes del Consejo Asesor Superior, comisario general, una persona que para nosotros fue eh, un orgullo que llegara a integrar este Consejo Asesor Superior.